very good morning to all of you students this is your english class and today we are going to start a new chapter this is chapter number 4 name of the chapter is the land of story books this is a poem this is written by poet r l stevenson so this is basically a poem about a boy his imagination world he explore in, into the story world wo he he is fond of stories to stories padhne ke baad usi world mein jo us story mein hota hai usme wo chala jata hai he has after every story he has a new world to usi story ke upar wo imagination banata rehta hai hai na so this basically uh, this poem is about land of story books uski story books ke bare mein hai je puri ki puri jo poem hai let us start at evening when the lamp is lit around the fire my parents sit kehta in sham ko this is the ritual of his family when day is over his parents sit around the fire uske parents sham ko fire ke paas baithte hain bas ye jo story hai beta ye ek english writer ne likhi hai jo west ka hai wahan pe log jab winter season hota hai to wo fire ke paas baithte hain jaise aap dekh rahe ho ye picture mein hai na they are sitting around the fire his parents they sit at home and talk and sing they are sitting but doing nothing they are talking and singing and do not play at anything but they are not playing at all ek jo bachcha hai koi bhi child he wants somebody should be there to play with him or her hai na to wo bachcha isi liye ye cheez bata raha hai ki uske parents what they are doing this is the routine of uh, his parents that they are sitting around the fire doing nothing talking and singing for him they are doing nothing he is not interested in their routine you know so he is getting bored next now with my little gun i crawl ab wo bore ho raha to what he does kya karta hai wo now with my little gun i crawl all in the dark along the wall so he has a gun try you know तो उसके पास एक ट्वाई है वो गन है छोटी सी उसके साथ ही इज़ जस्ट रोमिंग हेयर एंड देयर इन द हाउस डूइंग नथिंग क्रॉलिंग होता है कि घूमना एमलेसली लाइक क्रॉलिंग यूजली इज़ डन बाय रेप्टाइल्स है ना जैसे स्नैक्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं उनको क्रॉलिंग बोला जाता है वैसे वो भी घर पर ऐसे ही बस क्रॉलिंग कर रहा है मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है ही इज़ जस्ट रोमिंग अबाउट हेयर एंड देयर सो ऑल इन द डार्क अलॉन्ग द वॉल कभी वो वॉल के पास डार्कनेस में इधर उधर चला जाता है लाइक like, कुछ भी नहीं कर रहा है एंड फॉलो अराउंड द फॉरेस्ट ट्रैक अवे बिहाइंड द सोफा बैक अब उसकी इमेजिनेशन देखो हिज पेरेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग वो क्या करता है ही हैज़ हिज ओन वर्ल्ड एट द बैक ऑफ द सोफा वहाँ पर अपना कैंप क्रिएट कर रहता है ये उसका स्केप पॉइंट है जैसे बोल दे स्केप प्लेस है वो उसको इंटरेस्ट नहीं है अब उनकी बातों में तो वो एक सोफ़ा के पीछे अपना एक कैंप सा क्रिएट कर लेता है जैसे कि वो कंसीलवेड पॉइंट हो जहाँ पे वो अपने आप को हाइड कर लेता है तो वहाँ पे वो उसकी इमेजिनेशन देखो ही इज़ थिंकिंग दैट इमेज ही इज़ इमेजिनेशन के वो एक फॉरेस्ट पे है फॉरेस्ट में है लाइक like जंगल में है एंड ही हैज़ इस ओन पर्थ ही इज़ वॉकिंग ऑन अ पर्थ इन द जंगल सो जंगल में वो चल रहा है उसने ऐसे इमेजिनेशन में अपनी में देख लिया है और उसका उसका प्लेस कौन सा है यहाँ पे वो बैठा हुआ है एट द बैक ऑफ द सोफा सो एट द बैक ऑफ द सोफा ही हैज़ अ प्लेस ही इज जस्ट एज्यूम दैट कि उसका कैंप है वहाँ पे बैठ के वो अलग अलग वर्ड्स को इमेजिन कर रहा है नेक्स्ट देर इन द नाइट वेयर नन कैन स्पाई ऑल इन माई हंटर्स कैंप आई लाइक अब वो अपनी जो स्टोरीज उसने रीड की है उन्हीं स्टोरीज पे वो इमेजिनेशन क्रिएट करता है तो वो क्या कहता है रात को वे आर नन कैन स्पाई अब इवनिंग्स के बाद सो वहाँ पे रात हो जाती है और वो क्या सोचता है कि अभी रात के अंधेरे में वे आर नन कैन स्पाई कोई भी वहाँ पे स्पाई नहीं कर सकता स्पाई होता है जासूसी करना किसी की सो वो कहता है कि मेरे हंटर कैंप में हंटर कैंप उसने ऐसे एज्यूम कर लिया है कि हंटर होते शिकारी जो कैंप लगाते हैं फॉरेस्ट पे तो अब वो फॉरेस्ट में पहुंच गया है वहाँ पे उसने अपना एक कैंप क्रिएट कर रहा है वो कहता है कि वहाँ पे वो लेटा हुआ है और इस रात के अंधेरे में कोई भी स्पाई नहीं कर सकता स्पाई मतलब उसकी कोई जासूसी नहीं कर सकता 
एंड प्ले एट द बुक्स दैट आई हैव रेड अभी वो ये बात कह रहा है कि वो खेल रहा है उन बुक्स के साथ जो उसने पीछे रीड की है जो पढ़ चुका है टिल इट्स टाइम टू गो टू बेड और कब तक ये चीज़ वो फॉलो करता है जब तक उसका बेड पे जाने का टाइम नहीं हो जाता सो so, क्या इस पैराग्राफ में वो कहना चाहता है कि अपनी इमेजिनेशन के साथ वो एक वर्ल्ड में पहुंच गया है यहाँ पे उसने अपना एक कैंप क्रिएट कर लिया है वहाँ पे वो लेटा हुआ है कोई भी उसको लाइक like, डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा आप पिक में भी देख रहे हो ही इज़ लाइंग ऑन द बेड वहाँ पर वो इमेजिनेशन कर रहा है कि वो एक कैंप में है जैसे हंटर के कैंप में है कोई भी आके उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता कोई भी आके उसको स्पाई नहीं कर सकता स्पाई मीन्स उसकी जासूसी नहीं कर सकता नो वन कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम है ना स्पाई होता है किसी के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना तो वो कह रहा है कि एंड प्ले एट द बुक्स आई हैव रेड वो खेल रहा है उन बुक्स के साथ जो उसने पढ़ी थी पीछे टिल इट्स टाइम टू गो टू बेड जब तक उसका बेड पर जाने का टाइम नहीं हो जाता तो so, उसकी इमेजिनेशन है ये बेटा उसने हर जो बुक पढ़ी है उसके बाद उसने उस वर्ल्ड को इमेजिन किया है बुक पढ़ने के बाद दीज आर द हिल्स दीज आर द वर्ड्स अब वो फिर इमेजिनेशन वर्ल्ड में जा रहा है न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहा है कि अब उसके आसपास वो कह रहा है कि दीज आर द हिल्स यहाँ पे हिल्स हैं हिल किस बोलते हैं पहाड़ी को एंड दीज आर द वुड्स वुड्स किस बोलते हैं यूजली वुड्स जो पोइटिक लैंग्वेज है वो फॉरेस्ट को ट्रीज को बोला जाता है तो वो ये सोचता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट है ट्रीज हैं हिल्स हैं दीज आर माई स्टेरी सॉलीट्यूड्स अब वो कहता है कि दीज आर माई स्टारी सॉलीट्यूड सॉलीट्यूड किसको बोलते हैं आइजोलेशन को बोलते हैं वेन समबड़ इज समबड़ इज ए लोन तो वो ये कहना चाहता है कि ये मेरे जो स्टारी सॉलीट्यूड्स हैं हम स्टारी होता है जैसे स्टार्स को बोलता है कि वो कहता है स्टार्स के जैसे आप पिक में भी देख रहे हो गए देर स्टार्स एंड मून वो कहता है कि ये मेरा स्थाई सॉलीट्यूड है मेरी आइसोलेशन है मैं अलोन हूँ बट वो कहता है मैं इसको इंजॉय कर रहा हूँ कहने का मतलब उसका ये है एंड देर द रिवर बाई हुज ड्रिंक द रोरिंग लाइन्स कम टू ड्रिंक अब और क्या वो देख रहा है कि वहाँ पे एक रिवर है जिसके किनारे पे आके ड्रिंक मीन्स किनारा एक रोरिंग रोरिंग होता है जो आवाज़ कर रहा शेर होता है लाइक जैसे शेर की आवाज़ आपने सुनी होएगी लाइन की है ना वो कहता है कि ऐसे रोरिंग जो लाइंस हैं वो आते हैं वहाँ पे पानी पीने के लिए आपने मूवीज़ में देखा हो होएगा कि जो लाइंस की रोरिंग कैसी होती है हाउ दे रोर हाँ तो वो कहता है वैसे जो लाइंस होते हैं ना वो आते हैं वहाँ पर उस रिवर के पास उसके किनारे के पास पानी पीने के लिए सो अमेजिनेशन ही इज़ अमेजिंग वट वर ही हैज़ रेड अपनी जो बुक्स हैं उसकी रीडिंग बुक्स हैं उस वो उसको अच्छा लगता है पढ़ना जब बुक्स के बाद वो उसको इमेजिन करता है उन चीज़ों को जो भी वहाँ पे स्टोरी राइटर ने दी होती है तो वो कहता है कि उसके आसपास हिल्स हैं वुड्स हैं उसका स्टारी सॉलीट्यूड है एंड देर द रिवर उस, उस वहाँ पे रिवर है जिसके किनारे पर एक रोरिंग लाइन आता है पानी पीने के लिए नो एंड ऑफ हिज वंडर वर्ल्ड हिज इमेजिनेशन he can explore into different type of places explore means try to travel unfamiliar places try to know more about things or places that are unknown so who curious tha ye sab janne ke liye so he was exploring i see the others far away as if in violet camp delay now he has a new place to explore इट्स अ डिफरेंट प्लेस ही सेज दैट कि वो देख सकता है लोगों को दूर से एज इफ इन फाइलट कैंप दे ले जैसे कि एक कैंप का सेटअप लगाया गया हो फॉरेस्ट में एज यू कैन सी इन द पिक्चर यू कैन सी अ टेंट दैट हैज़ बीन इंस्टॉल और सेटअप इन द इन साइड द फॉरेस्ट सो ऐसे उसने ये एज्यूम किया कि ऐसे लगता है कि जैसे एक फायरलेट कैंप हो जहाँ जिसके पास फायर चल रही हो और एक कैंप लगाया गया है ये एक नया वर्ल्ड है जो एक्सप्लोर कर रहा है वो एंड आई लाइक एन इंडियन स्काउट वो कह रहा है कि उसको इंडियन जो स्काउट है वो पसंद है अब वो जैसे एक्सप्लोर करने के साथ साथ ये भी बता रहा है कि वहाँ पे वो जो सेटअप है वहाँ पे है क्या इंडियन स्काउट वो कह रहा है कि प्रॉबली वहाँ होएगा और स्काउट क्या होते हैं बेटा अ पर्सन हु ट्राइज टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमी दुश्मन के बारे में उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं उनको स्काउट बोलता है 
बोला जाता है एंड ही सेज दैट ही लाइक्स एन इंडियन स्काउट अराउंड देर पार्टी थॉट अबाउट बट ही सेज दैट कि वो इतना एलिजिबल है कि उसके बारे में प्रॉब्लिंग वो कर सकता है ही कैन प्राउल अबाउट ही कैन ही कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट स्काउट और उसके प्लान्स क्या है वो कह रहा है कि वो भी समझ सकता है प्राउल अबाउट होता है प्राउलिंग करना होता है ट्राई टू सर्च फॉर प्रे प्रे क्या शिकार सो so, अपने शिकार के बारे में सर्च करना होता है तो वो कहता है कि वो भी इतना समझ सकता है नो डाउट इंडियन स्काई स्काउट उसे पसंद है बट ही अमेजिंग दैट कि वो उसको भी कम्पीट कर सकता है वो उसको उसके बारे में उसको ज़्यादा पता है उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसको भी लाइक like, सरपास कर सकता है सो वेन माई नर्स कम्स इन फॉर मी नाउ इन द फाइनल स्टैंडा वट ही सेज इट्स अ टाइम फॉर हेम टू से गुड बाय टू हिज वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन क्या होता है कि उसकी जो नर्स आ जाती है वहाँ पे सो वेन माई नर्स कम्स इन फॉर मी होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी नाउ इट्स अ टाइम टाइम इज ओवर जो उसके सोफा के पीछे का सेटअप है अब वो टाइम है कि वो उसको ख़त्म कर दे और अपने बेड पर चला जाए मतलब दैट इवनिंग इज ओवर नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू गो टू बेड लेट नाइट हो गई है तो उसके नर्स है जो आ गई है और उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो अपने बेड पर चला जाए सो so, कैसे जाता है यहाँ पे भी वो ऐसे इमेजिनेशन के साथ ही जाता है नो डाउट ही इज इट्स अ टाइम फॉर हेम टू गो टू रियल वर्ल्ड फ्रॉम द इमेजिनेशन वर्ल्ड ये ऐसे सोच रहा है जैसे कि वो सी ए क्रॉस करके अपने घर पहुँच रहा है है ना मतलब अपने बेड पे पहुँच रहा है एंड गो टू बैड विद बैकवर्ड लुक्स एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स अब वो चला जाता है अपने बेड पे उसी पुरानी लुक के साथ मतलब अब वो इमेजिनेशन से बाहर आके रियल वर्ल्ड में आ गया है बैकवर्ड लुक्स किसको बोल रहा है वो रियल वर्ल्ड जो उसकी लुक है वहाँ पे पहुँच जाता है एक्सप्लोर तो उसने अब बहुत कर लिया अपनी लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स से है ना वहाँ से काफ़ी कुछ उसने करके एक्सप्लोर अब वो अपनी बैकवर्ड लुक्स के साथ बेड पर चला जाता है टू हैव अ साउंड स्लीप है ना सो ही हैज स्टार्ट फॉर्म हिज फैमिली फैमिली के साथ उसने स्टार्ट किया he his family has no interest in his games you know they all have a boring routine both the parents they are sitting around the fire and they are just talking and he is getting bored so that is why he is exploring the new world for happiest jo uski moments hain wo ye hain ghar pe jab wo sofa sofa ke piche apna setup lagata hai apna camp lagata hai वहाँ पे बैठ के फिर वो एक्सप्लोर करता है फैंसी वर्ल्ड ये सब करते होंगे ना आप भी कभी कभी जब आप बोर ही होते होंगे कोई आपने स्टोरी पढ़ी होगी उसके बाद आप भी इमेजिनेशन लेके आते होंगे उसके बारे में है ना सो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग सो अपना हंटर का जो कैंप है वो क्रिएट करता है उसके बाद बुक्स रीड करता है अपनी फिर ही इज जस्ट इंजॉइंग हिल्स वुड्स फॉरेस्ट हिज स्टारी सॉलीट्यूड जो किसी के भी पास नहीं है नो वन इन द रियल वर्ल्ड इवन हिज पेरेंट्स कैनोट फील द स्टारी सॉलीट्यूड ही हैज़ है ना तो उसके बाद वो जो लाइन है उसको देखता है उसकी रॉरिंग को सुनता है ऐसे लग रहा है कि लाइन है जो वो वहाँ पर रिवर पर आके वहाँ पर ही लाइन इज ड्रिंकिंग वाटर एंड After that, he is experiencing another setup, another place. सेट अप नदर प्लेस वहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है एंड ही इज़ वॉचिंग इंडियन स्काउट बट फील करता है वो उससे भी सुपर है उससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास है सो दैट्स ऑल फॉर हिज इमेजिनेशन एंड उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है देन अगेन ही गो टू ही गोज टू हिज बैड फॉर स्लीप एंड दैट्स ऑल अबाउट हिज इवनिंग रूटीन बट वो बहुत ही बढ़िया है उसकी जो रूटीन है वो बुक्स पढ़ने के बाद इमेजिनेशन करता है विच वी ऑल शुड डू है ना एंड ही इज़ हैप्पी विद हिज वंडर वर्ल्ड सो नेक्स्ट डे वो फिर वहीं पे जाएगा सोफ़ा के पीछे अपना सेटअप लगाएगा एंड देन ही विल क्रिएट एन अनदर वर्ल्ड नई बुक्स पढ़ेगा फिर अनदर नया एक और प्लेस एक्सप्लोर करेगा है ना सो इंटरेस्टिंग आई फाउंड दिस पोइम वेरी एंड आई होप दैट यू ऑल 
are cleared with this poem and you also have enjoyed so that's all for today we will meet in the next class till then goodbye to you all and have a good day